Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bagi kalian Para calon siswa baru di SMK Negeri 7 Malang Pada kesempatan MPLS Tahun 2020-2021 ini Saya akan menyampaikan sedikit Pemaparan mengenai Cara belajar efektif di SMK Tentunya kata belajar Sudah tidak asing buat kalian Belajar adalah suatu proses di mana akan menjadikan kita menjadi lebih baik dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan dari PowerPoint berikut ini. Cara belajar efektif di SMK Belajar efektif Belajar efektif adalah suatu proses belajar yang hasil yang harus berhasil guna, memberikan pemahaman, memberikan kecerdasan, memberikan mutu yang baik, dan memberikan perubahan perilaku. Jadi, jika kita belajar, maka hasil pelajaran itu harus memberikan manfaat kepada kita, harus memberikan pemahaman kepada kita, harus juga memberikan kecerdasan kepada kita, memberikan mutu yang baik kepada kita, dan memberikan perubahan perilaku. Dengan proses yang belajar, proses belajar yang baik ini bisa tercapai jika kita melaksanakan belajar yang efektif. Untuk melaksanakan belajar efektif, maka ada beberapa tips, yaitu yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur, harus selalu berdoa, harus memahami, harus kilas ulang, telah ah dan pelajari kembali, harus mengingat, harus men- menggunakan metode menulis, dan membuat ringkasan. Bersyukur Bersyukur adalah apapun materi pelajaran yang kita terima harus kita syukuri sebagai ilmu dari Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan materi pelajaran yang kita terima apapun itu. Apakah itu sulit atau tidak, kita harus selalu bersyukur agar proses yang kita lakukan dalam belajar menjadi mudah dan lancar. Selanjutnya berdoa. Jika kita akan belajar ataupun kegiatan yang lain maka harus kita lakukan dengan doa karena segala sesuatu yang diawali dengan doa maka akan mendapatkan hal yang terbaik selanjutnya adalah memahami jadi untuk memahami bagian dalam mata pelajaran harus dipahami karena jika paham pasti hafal tapi jika hafal belum tentu paham jika terdapat bagian yang belum dipahami maka dapat dipecahkan melalui belajar secara kelompok yaitu dengan membentuk kelompok belajar kilas ulang Setelah kita belajar, supaya pembelajaran itu memberikan manfaat kepada kita seperti tujuannya tadi, maka kita harus memberikan kelas ulang atau mengulangi materi tersebut dengan kalimat yang kita buat sendiri. Kenapa dengan kalimat yang kita buat sendiri? Agar kita pun akan menjadi lebih paham dengan catatan-catatan yang kita buat sendiri. Telah ah dan pelajari kembali. Setelah belajar, maka bagian mat- pelajarannya belum paham itu Jika ada bagian yang belum paham, maka kita akan mencari tahunya bisa melalui internet, bisa bertanya lagi kepada guru, ataupun kita mencari sumber-sumber lain seperti kita mencari buku teks atau buku pelajaran dari penerbit yang lain. Mengingat, nah, agar belajar itu terasa efektif, maka setelah belajar beberapa saat, tutuplah buku pelajaran dan pejamkan mata untuk mengingat apa yang telah kalian pelajari tadi atau yang telah kalian baca tadi. Metode menulis. Ini adalah salah satu metode agar pelajaran yang kita pelajari tadi akan menjadi lebih kita pahami, yaitu dengan cara kita menuliskan kembali materi-materi yang telah kita pelajari karena dengan menulis maka otak akan lebih bisa mengingat daripada hanya sekedar membaca kemudian yang selanjutnya metode lain supaya belajar menjadi efektif yaitu dengan cara membuat ringkasan membuat rangkuman atau ringkasan dari mata pelajaran yang dipelajari bisa dalam bentuk skema atau bagan karena dengan kita membuat ringkasan dari beberapa lembar halaman maka itu akan membuat kita menjadi lebih paham lagi Selanjutnya adalah Nah, delapan tips di atas jika dilaksanakan secara terus menerus Dan disiplin Kuncinya adalah terus menerus dan disiplin Maka akan tercapai belajar yang efektif Yaitu belajar yang memberikan manfaat bagi kalian Sehingga dapat meraih cita-cita kalian Karena ingatlah quotes atau uh, semboyan Bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil Artinya jika proses kalian belajar seterusnya 
terus menerus terusnya maka dia akan memberikan hasil yang juga baik kepada kalian penutup semangat tekun jangan mudah putus asa agar tercapai tujuan kalian di SMK Negeri 7 Malang itulah tips belajar efektif di SMK atau cara belajar efektif di SMK jangan pernah takut ketika menghadapi pelajaran-pelajaran yang sulit karena tidak ada yang sulit ketika kita mau belajar salah satunya adalah bagaimana belajar yang efektif artinya belajar yang akan memberikan manfaat kepada kalian menambah kecerdasan menambah pemahaman dan seterusnya seperti yang tadi saya sampaikan semangat terus buat kalian semoga lancar dan sukses di SMK Negeri 7 Malang demikian apa yang saya sampaikan mengenai uh, cara belajar efektif di SMK terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada kesalahan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh